欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。《庆余年二》主演新仇揭秘，张若昀稳坐首位，宋轶片酬引网友热议。随着《庆余年二》即将于五月一十六日首播，这部备受瞩目的古装剧再次点燃了观众的期待。作为一部全网预约人数超过 1,500 万的热门剧集，其主演们的薪酬自然也成为了外界关注的焦点。近日，一份关于《庆余年二》主演薪酬的网传消息引发了网友们的热议。据悉，张若昀以高达 2,800 万的片酬稳坐首位，这一数字无疑是对他出色演技和广泛人气的肯定。作为与《庆余年》系列深度绑定的演员，张若昀不仅凭借精湛的演技塑造了深入人心的角色形象，更与剧方建立了良好的合作关系。他的薪酬虽然相较于第一季略有增长，但考虑到他对于剧集的重要贡献和与剧方的长期合作，这一数字无疑是合情合理的。紧随其后的是陈道明。这位演技派巨星的片酬也达到了两千万。陈道明在第一季中的表现已经赢得了观众的广泛赞誉，他的精湛演技和深厚内涵为角色注入了独特的魅力。尽管第二季中他的戏份并不算多，但凭借其卓越的演技和对于剧集的影响力，他依然获得了高额的片酬。女主角李沁的片酬为六百万。这一数字在主演阵容中虽然不算最高，但也足以证明他的实力和人气。李沁在第一季中的表现令人印象深刻，她的古装造型和温婉气质都赢得了观众的喜爱。虽然她在剧中的存在感稍逊于其他主演，但凭借自身的努力和才华，她依然获得了应有的片酬。而辛芷蕾则以550万的片酬位列主演阵容中的前列。她在剧中饰演的海棠朵朵一角备受观众喜爱，无论是角色塑造还是演技表现都堪称完美。尽管辛芷蕾的人气和热度在主演阵容中并非最高，但她的实力和才华得到了剧方的认可，因此获得了较高的片酬。然而，当网友们看到宋轶的片酬仅为两百万时，不禁感到意外。宋轶在《庆余年二》中的戏份颇重，且个人表现也十分出色，尤其是在近年来的作品中，她的演技和人气都得到了显著提升。因此，不少网友认为她的片酬与她的实力和人气不符，引发了广泛的讨论。除了主演们的高额片酬外，配角们的薪酬也引发了网友们的关注。据悉，李小冉和田雨的片酬分别为180万和150万。虽然他们在剧中的戏份不算太多，但他们的精湛演技和对于剧集的贡献也得到了剧方的认可。总的来说，《庆余年二》主演们的薪酬与他们的实力和人气大致相符。然而，宋轶的片酬却引发了网友们的热议和讨论。不过，对于演员们来说，能够参与到这样一部备受瞩目的作品中，并有着出色的表现，已经是一种巨大的荣誉和肯定。期待他们在《庆余年二》中的精彩表现。